गुड मॉर्निंग एवरी वन कॉन्टिन्यूंग विद अवर नेक्स्ट टॉपिक कैपिटल रिसिप्ट एंड रेवेन्यू रिसिप्ट डिफ्रेंशिएट करना जरूरी है बिटवीन कैपिटल रिसिप्ट एंड रेवेन्यू रिसिप्ट बिकॉज दोनों के लिए डिफरेंट अकाउंटिंग मैथड्स हैं हमारे पास कैपिटल रिसिप्ट जो हैं उसे आप बैलेंस शीट में शो करते हैं या तो एज अ रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ एसेट्स या फिर एज अ इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज जबकि जो रेवेन्यू रिसिप्ट होती हैं उसे आप शो करते हैं इन क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैपिटल रिसिप्ट में किस किस टाइप की रिसिप्ट इंक्लूड होती हैं जैसे अमाउंट रिसीव फ्राम फिक्सड एसेट्स या इन्वेस्टमेंट्स अमाउंट रिसीव बाई कंपनी फ्राम इशू ऑफ शेयर्स एंड डिपेंचर्स अमाउंट रिसीव एज लोन फ्राम एनी पर्सन बैंक और ऑर्गेनाइजेशन अमाउंट रिसीव एज कम्पनसेशन फ्राम एक्सीडेंट ऑफ एसेट्स रेवेन्यू रिसिप्ट में हम कौन से चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं अमाउंट रिसीव हुआ है आपको फ्राम सेल ऑफ गुड्स फी रिसीव आपने की है फ्राम द सर्विस प्रोवाइडेड बाई द बिजनेस या इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव किया है आपने ऑन इन्वेस्टमेंट्स द नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैपिटल लॉस एंड रेवेन्यू लॉस कैपिटल लॉस नॉर्मली कैपिटल लॉस वो लॉस होता है जो आपका किसी फिक्सड एसेट के रिलेशन में हुआ हो फॉर एग्जाम्पल आपकी जो फिक्सड एसेट है एक्सीडेंट हो गया फिक्सड एसेट का और उसकी वजह से आपको लॉस हुआ तो ये जो लॉसेस है वो नॉर्मल नेचर के नहीं है रोज रोज तो ये लॉसेस होते नहीं कभी कोई फायर से लॉस हो गया फिक्स एसेट के ऊपर कोई एक्सीडेंट हो गया फिक्स एसेट का तो तब हमारे कभी सालों में ऐसा कुछ इंसिडेंट होता है कंपनी में तो वो हम कैपिटल लॉस में इंक्लूड करते हैं रेवेन्यू लॉस में नॉर्मल नेचर के लॉसेस होते हैं और नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ बिजनेस में ये होते हैं जैसे लॉस हुआ आपका डिस्ट्रॉय ऑफ गुड से या लॉस हुआ फ्रॉम सेलिंग ऑफ गुड्स एट लेस प्राइस या लॉस हुआ बैड डेप से फ्रॉड बाय एन एम्प्लॉय थेफ्ट ऑफ गुड्स और कैश इन बिजनेस सेक्टर जैसी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं नेक्स्ट जो हमारा है दैट इज कैपिटल प्रॉफिट एंड रेवेन्यू प्रॉफिट कैपिटल प्रॉफिट जो प्रॉफिट आपको सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट से होता है उसे हम कैपिटल प्रॉफिट कहते हैं फॉर एग्जांपल जो बुक वैल्यू थी आपकी मशीन की वो थी टू लैख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड रुपीज़ की लेकिन मशीन जो है वो आपने सोल्ड की टू लैख फिफ्टी सिक्स थाउजेंड में तो आपको जो अमाउंट रिसीव हुआ टू लैख फिफ्टी सिक्स थाउजेंड रुपीज़ वो आपकी कैपिटल रिसिप्ट है और जो प्रॉफिट होगा सेल ऑफ फिक्स एसेट से वो कितना हुआ आपका टू लैख फिफ्टी सिक्स थाउजेंड माइनस टू लैख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड थर्टी वन थाउजेंड आपका कैपिटल प्रॉफिट हुआ देन रेवेन्यू प्रॉफिट वो प्रॉफिट्स जो नॉर्मली अर्न आप बिजनेस में कर रहे हो जैसे कमीशन रिसीव डिस्काउंट रिसीव रेंट रिसीव एक्सेट्रा इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं स्टेट विच ऑफ दी फॉलोइंग रिसिप्ट वुड बी ट्रीटेड एज कैपिटल रिसिप्ट एंड रेवेन्यू रिसिप्ट सबसे पहला है हमारा प्लॉट ऑफ लैंड वॉज परचेज इन टू थाउजेंड टू फॉर फाइव लैख एट्टी थाउजेंड एंड सोल्ड इन टू थाउजेंड एट फॉर नाइन लैख एटी फाइव थाउजेंड प्लॉट ऑफ लैंड आपका क्या है एसेट है तो बेसिकली आपने एक एसेट को बेचा तो उससे जो आपको मिलेगा वो आपकी कैपिटल रिसिप्ट होगी देन रिसीव सेवन लैख फिफ्टी थाउजेंड फ्रॉम इशू ऑफ डिपेंचर्स कंपनी रोज रोज तो इशू नहीं करती है डिपेंचर तो ये इन द नेचर ऑफ रेजिंग कैपिटल हो गया बिजनेस के लिए तो ये आपका कैपिटल रिसिप्ट है देन रिसीव टू टू लैख थर्टी थाउजेंड एज सब्सिडी फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट ये नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में आप रिसीव करते हो और इससे आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूज होती है तो ये आपका रेवेन्यू रिसिप्ट का आइटम हुआ देन कंपनसेशन रिसीव फ्रॉम इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट फॉर कंपल्सरी रिमूवल ऑफ बिजनेस टू अनदर प्लेस ये आपकी कॉस्ट ऑफ रिमूविंग द बिजनेस टू अनदर प्लेस जो है वो आपका रेवेन्यू रिसिप्ट होगा देन नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ आपका बिजनेस इनकम मेजरमेंट की बिजनेस को आप कैसे बिजनेस इनकम को मेजर करते हैं सबसे पहले बिजनेस इनकम का मतलब क्या है बिजनेस इनकम का मतलब है वो अमाउंट जो आपके बैलेंस पड़ा है बिजनेस में एक सर्टेन पीरियड में आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस उसे हम बिजनेस इनकम कहते हैं बिजनेस इनकम आपका इंक्रीज करता है नेट एसेट्स को और बिजनेस लॉस आपका डिक्रीज करता है नेट एसेट्स को मेजर कैसे करते हैं बिजनेस इनकम को हमारे पास दो मैथड्स हैं नेटवर्थ मैथड एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मैथड नेटवर्थ मैथड क्या है नेटवर्थ uh, आपकी क्या होती है जब आप uh, अपनी जो आपकी बैलेंस शीट है बिजनेस जो है आपका एसेट्स को और लाइबिलिटीज का जो डिफरेंस है उसको हम कहते हैं नेट एसेट नेट वर्थ 
मेथड जो है इसमें जो बिगनिंग जब अकाउंटिंग पीरियड है बिगनिंग की जो नेटवर्थ है आप उसे कंपेयर करते हो एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड जो नेटवर्थ है उसके साथ अगर आपकी एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड जो नेटवर्थ है वो ज़्यादा है एट द बिगनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर जो नेटवर्थ थी उससे तो आपको प्रॉफिट हुआ है अगर उल्टा है कि बिगनिंग में ज़्यादा थी और एंड में कम है तो आपको लॉस हुआ है इस मैथड ये जो मैथड है वो किस प्रिंसिपल पर बेस है कि जो इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है नेटवर्थ में वो हो रहा है ड्यू टू प्रॉफिट और लॉस इस मैथड के अकॉर्डिंग अगर कोई एडिशनल कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्ट की है ट्रेडर ने ड्यूरिंग द ईयर तो उसे हम डिडक्ट कर देते हैं माइनस कर देते हैं क्लोजिंग कैपिटल से और अगर उसने कोई ड्राॅइंग्स की हैं तो उसे हम क्लोजिंग कैपिटल में ऐड कर देते हैं तो जो भी आपका प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट होगा वो कैसे कैलकुलेट होता है आप जो भी आपकी एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल आई अभी जो हमने ऊपर किया कि जो भी आपकी क्लोजिंग कैपिटल होगी उसमें ड्राइंग्स आप ऐड कर देंगे और जो भी एडिशनल कैपिटल आपकी आई है उसे आप माइनस कर देंगे और उसमें से आप ओपनिंग कैपिटल माइनस कर दीजिए तो जो आपका आएगा वो आपका प्रॉफिट और लॉस आ जाएगा इस मैथड को हम बैलेंस शीट मैथड भी कहते हैं इस मैथड में जो वैल्यूएशन है लाइबिलिटी की वो तो इजी है बट वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स करना डिफिकल्ट है तो इस मैथड में जो आपकी एसेट्स हैं उसे हम किसी भी मैथड से वैल्यू कर सकते हैं हमारे पास डिफरेंट मैथड्स हैं उसके वो कौन कौन से मैथड हैं फर्स्ट मैथड है हमारे हमारे पास हिस्टोरिकल कॉस्ट बेसिस बेस्ट मैथड है फॉर वैल्यूएशन ऑफ एसेट इस मैथड में डिफिकल्ट है लेकिन इस मैथड में कैलकुलेट करना कि एक्सपेक्टिंग वर्किंग लाइफ कितनी होगी एसेट की बहुत सारे अनसर्टेन इवेंट्स होते हैं जो इफेक्ट करते हैं इन एस्टिमेटिंग वर्किंग लाइफ ऑफ एसेट दैट जैसे टेक्निकल डेवलपमेंट हो गया चेंज इन प्लेस चेंज इन प्रोडक्शन कैपेसिटी एसेट्रा देन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर अर्निंग्स ऑफ द एसेट इस मैथड में डिफिकल्ट है ये एस्टिमेट करना कि फ्यूचर अर्निंग्स क्या एसेट्स आपको देगी देन रिप्लेसमेंट कॉस्ट बेसिस इस मैथड में जो एसेट है उसकी वैल्यू डिपेंड करती है कि जब आप उस एसेट को चेंज करने जा रहे हैं तो उसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट कितनी आ रही है ड्यू टू टेक्निकल चेंजेस डिफिकल्ट है असरटेन करना कि रिप्लेसमेंट कॉस्ट कितनी होगी उस आइडेंटिकल मशीन की देन नेक्स्ट जो हमारे पास मैथड है दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मैथड इस मैथड में आप प्रॉफिट एंड लॉस कंप्यूट करते हैं बिजनेस का बाय प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो भी आपके रेवेन्यू एक्सपेंसेस हैं आप उसे शो करते हैं डेबिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के रेवेन्यू इनकम्स को आप शो करते हैं क्रेडिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के और प्रॉफिट एंड लॉस आप कैलकुलेट करते हैं रेवेन्यू एक्सपेंसिस को माइनस करके रेवेन्यू इनकम से लेकिन कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको कंसिडर करने हैं वाइल कैलकुलेटिंग प्रॉफिट एंड लॉस वो क्या क्या चीज़ें हैं सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड नहीं होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप वहाँ पे आपने वो ट्रांजैक्शंस भी रिकॉर्ड करनी है जो आपने कैश में पे नहीं की है लेकिन वो रिलेट उसी पीरियड से करती हैं उसी ईयर से करती है मतलब सिंपल सा मतलब ये हुआ कि जिस ईयर का एक्सपेंस uh, है वो उसी ईयर में रिकॉर्ड होगा चाहे उसके लिए आपने कैश पे किया है चाहे उसके लिए आपने कैश पे नहीं किया है कोई भी ट्रांजैक्शन कोई जो कैश नेचर की है बट वो उस ड्यूरेशन से रिलेटेड है तो वो किसी और ड्यूरेशन से रिलेटेड है मतलब किसी और पीरियड से रिलेटेड है तो उसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो नहीं करेंगे कहने का मतलब कि अगर सपोज इस साल में आपने कैश में पे कर दिया एक्सपेंसेस uh, के लिए लेकिन वो एक्सपेंसेस नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर के थे इस अकाउंटिंग ईयर के वो नहीं थे तो उसे हम इस ईयर में शो नहीं करेंगे जैसे आपके प्रीपेड एक्सपेंसेस जब आप दिखाते हैं तो उसे माइनस आप करते हैं देन क्लोजिंग स्टॉक और एक्सपेंसेस जो आप इंकर कर रहे हैं क्लोजिंग स्टॉक पे उसे हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं नेक्स्ट ईयर में क्योंकि वो जो स्टॉक है वो नेक्स्ट ईयर में सोल्ड होगा देन कोई भी इनकम जो आपको एक्रू हुई है लेकिन आपने रिसीव नहीं की है लेकिन आपको एक्रू तो वो हो गई है ना तो उसे हम इसी ईयर में रेवेन्यू इनकम में शो करेंगे इनकम जो आपने रिसीव कर ली है लेकिन आपको एक्रू नहीं हुआ है उसे हम रेवेन्यू इनकम में शो नहीं करेंगे देन नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू इनकम और एक्सपेंसिस जो हैं बिजनेस के उसे हम हमेशा इंक्लूड करते हैं इन कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर एग्जाम्पल आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं ऑन लोन और कैपिटल 
देन वो एक्सपेंसेस जो आपने कैश में पे नहीं किए हैं उन्हें भी हमने इंक्लूड करना है प्रॉफिट एंड लॉस में फॉर एग्जांपल डेप्रिशिएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स तो ये था हमारा टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेथड का इसके साथ ये जो आपका चैप्टर है वो कंप्लीट होता है नेक्स्ट चैप्टर जो हम कंटिन्यू करेंगे दैट इज चैप्टर नंबर सेवन फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट्स हमारे नेक्स्ट लेक्चर में थैंक यू सो मच